ഹായ് എവരൺ എല്ലാവർക്കും ഇൻകം ടാക്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് ആൻഡ് ഇൻസിഡൻസ് ഓഫ് ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗമാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴ്ത്തു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ആ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിവിഡൻഡ് ഫ്രം ഇന്ത്യൻ കമ്പനി എക്സെംപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതൊന്ന് തിരുത്തി വായിക്കണം ഡിവിഡൻഡ് ഫ്രം ഇന്ത്യൻ കമ്പനി ഈ ഒരു അസസ്മെൻറ്റ് ഇയർ തൊട്ട് അത് ഫുള്ളി ടാക്സബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻകമാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് കണക്കിലേക്ക് വരാം മിസ്റ്റർ ഫാങ്ക് ഹാസ് ദി ഫോളോയിങ് ഇൻകം ഡ്യൂറിങ് ദി ഇയർ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വൺ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് പ്രീവിയസ് ഇയർ ആണല്ലോ പതി അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൽ ഫ്രാങ്ക് നേടിയിട്ടുള്ള ഇൻകമാണ് ഇപ്പോൾ ഈ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകം കാണാൻ ഈ മൂന്ന് സാഹചര്യത്തിലും അദ്ദേഹം ഓർഡിനറി റെസിഡൻ്റ് ആണെങ്കിൽ എത്രയായിരിക്കും നോട്ട് ഓർഡിനറി ആണെങ്കിൽ എത്രയായിരിക്കും അഥവാ നോൺ റെസിഡൻ്റ് ആകുകയാണെങ്കിൽ എത്രയായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് സാഹചര്യങ്ങളും നമ്മൾ കാണണം അപ്പോൾ നമുക്ക് സാധാരണ രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി റൈറ്റ് ഭാഗത്ത് ഒരു മൂന്ന് കോൾ ഇട്ടാണ്ട് ഒന്ന് ഓർഡിനറിക്കി മറ്റൊന്ന് നോട്ട് ഓർഡിനറി ഒന്ന് നോൺ റെസിഡൻ്റ് ഇങ്ങനെ കൊടുത്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് ഒന്ന് പോവാം ഫസ്റ്റ് ഇൻകം ഫ്രം സാലറി ഇൻ ഇന്ത്യ ഫ്രം എ കമ്പനി ഇൻ യു എസ് എ അഞ്ച് ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരമാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും എമൗണ്ട് ഒരു യു എസ് എ കമ്പനിയിൽ നിന്നും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇൻകം ഫ്രം സാലറി സാലറി ആയിട്ടാണ് കിട്ടിയത് പക്ഷേ അതെന്താണ് ഇൻ ഇന്ത്യയാണ് അപ്പോൾ അത് റിസീവ് ചെയ്ത് എവിടെ നിന്നാണ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നാണ് അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും റിസീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇന്ത്യൻ ഇൻകമായി മാറും അങ്ങനെയാണ് അതിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക ഇന്ത്യൻ ഇൻകം എല്ലാവർക്കും ടാക്സബിൾ ആണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഇത് ടാക്സബിൾ ടു ഓൾ അപ്പോൾ മൂന്ന് കോളത്തിലും അതെന്താണ് അഞ്ച് ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരം നമ്മൾ എഴുതണം ഓക്കെ ദെൻ സെക്കൻഡ് ഡിവിഡൻഡ് ഫ്രം ആൻ ഇന്ത്യൻ കമ്പനി റിസീവ്ഡ് ഇൻ ഇംഗ്ലണ്ട് എൻ്റെ എമൗണ്ട് റിസീവ്ഡ് ആൻഡ് സ്പെൻഡ് ഇൻ ഇംഗ്ലണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു മുഴുവൻ തുകയും ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ സ്വീകരിച്ച് അത് സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് എവിടെ തന്നെയാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് അത് ചിലവാക്കിയതും പക്ഷേ എന്താണ് ഡിവിഡൻഡ് ഫ്രം ആൻ ഇന്ത്യൻ കമ്പനി എന്നാണ് ഇന്ത്യൻ കമ്പനീൻ്റെ ഡിവിഡൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇന്ത്യൻ കമ്പനിയുടെ ഡിവിഡൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഇന്ത്യൻ ഇൻകമായിട്ടാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം വരെ അത് എക്സെപ്റ്റഡ് ആയിട്ടാണ് ഫുള്ളി എക്സെപ്റ്റഡ് ആയിരുന്നു ഈ വർഷം പുതിയൊരു ഭേദഗതിയിലൂടെ അതെന്തായി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അത് ഫുള്ളി ടാക്സബിൾ ഇൻകമായിട്ട് മാറിയിട്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് സാഹചര്യത്തിലും ഓർഡിനറി ആണെങ്കിലും നോട്ട് ഓർഡിനറി ആണെങ്കിലും നോൺ റെസിഡൻ്റ് ആണെങ്കിലും അതെന്താണ് അത് ടാക്സബിൾ ആണ് ഓക്കെ ദെൻ തേർഡ് ഇൻകം ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻ ഇന്ത്യ റിസീവ്ഡ് ഇൻ പാകിസ്ഥാൻ അപ്പോൾ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് സ്വീകരിക്കുന്നത് പാകിസ്ഥാനാണ് പക്ഷേ ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി എവിടെ കിടക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിലാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി സിറ്റുവേറ്റഡ് അറ്റ് ഇന്ത്യ ആണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ച ഇൻകമായിട്ടാണ് അതിനെ കണക്കാക്കുക അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ഇൻകമാണ് ഇന്ത്യൻ ഇൻകം ടാക്സബിൾ ടു ഓൾ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഇരുപതിനായിരം എന്താണ് മൂന്ന് സാഹചര്യത്തിലും ടാക്സബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഈ എമൗണ്ട് ആണ് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ എഴുതാണ്ട് ഇരുപതിനായിരം 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 ഓക്കെ ദെൻ നാല് ഡിവിഡൻഡ് ഫ്രം എ ഫോറിൻ കമ്പനി റിസീവ്ഡ് ഇൻ ഇംഗ്ലണ്ട് ആൻഡ് ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ഇൻ എ ബാങ്ക് ദേർ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതായത് ഡിവിഡൻഡ് ഫ്രം എ ഫോറിൻ കമ്പനി അപ്പോൾ ഇതും ഡിവിഡൻഡ് ആണ് പക്ഷേ അതെന്താണ് ഫോറിൻ കമ്പനീൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഡിവിഡൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഫോറിൻ കമ്പനീൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഡിവിഡൻഡ് അത് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നതും ഫോറിനിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഇംഗ്ലണ്ട് എന്നാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതൊരു പക്ക ഫോറിൻ ഇൻകമാണ് എന്നാലും അത് ആർക്ക് ടാക്സബിൾ ആവും അത് ഓർഡിനറി റെസിഡൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ടാക്സ് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ പതിനായിരം ആർക്ക് മാത്രം ഒന്നാമത്തെ കുളത്തിൽ മാത്രം ഓർഡിനറി റെസിഡൻ്റ് മാത്രം ടാക്സബിൾ ദെൻ ഫിഫ്ത്ത് പോയിൻ്റ് ഇൻകം ഫ്രം ബിസിനസ് ഇൻ കൊൽക്കട്ട മാനേജ്ഡ് ഫ്രം യു എസ് എ അപ്പോൾ ഈ ബിസിനസ് മാനേജ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ യു എസ് എയിലാണ്
കൊടുക്കാം ഇപ്പം നിങ്ങൾ കേട്ടിരുന്നാൽ മതി ദെൻ സെവൻത്ത് പോയിൻ്റ് ഇൻകം ഏൻഡ് ഇൻ ഓസ്ട്രേലിയ ഓസ്ട്രേലിയയിലാണ് ഇത് ഉത്ഭവിക്കുന്നത് ആൻഡ് റിസീവ്ഡ് ദർ അവിടെ തന്നെയാണ് സ്വീകരിക്കുന്നതും ബട്ട് ബോട്ട് ഇൻഡ് പിന്നീട് അത് ഇന്ത്യയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു അല്ലെങ്കിൽ എത്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്നാലും അതെന്താണ് അതൊരു ഫോറിൻ ഇൻകമായിട്ടാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ പുറത്ത് ഉത്ഭവിച്ചു പുറത്ത് തന്നെ എന്താണ് സ്വീകരിച്ചു ഓക്കെ എന്നാലും എന്തായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക അത് ഓർഡിനറി റിസൾട്ടിന് ടാക്സബിളായിട്ട് നമ്മൾ കാണിക്കണം അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ കുളത്തിൽ മാത്രം ടാക്സബിൾ ഓക്കെ ദെൻ എയ്ത്ത് പോയിൻ്റ് ഈസ് അങ്കിൾ സെൻ്റ് എ ബാങ്ക് ഡ്രാഫ്റ്റ് ഫ്രം ലണ്ടൻ ആസ് എ ഗിഫ്റ്റ് ഓൺ ഹിസ് മാരേജ് അപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അങ്കിൾ ഈ മിസ്റ്റർ ഫ്രാങ്കിൻ്റെ അങ്കിൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ബാങ്ക് ഡ്രാഫ്റ്റ് സെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലണ്ടനിൽ നിന്നാണ് സെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ആസ് എ ഗിഫ്റ്റ് ഒരു ഗിഫ്റ്റായിട്ടാണ് അപ്പോൾ മിസ്റ്റർ ഫ്രാങ്കിൻ്റെ കല്യാണത്തിന് വിവാഹത്തിന് ഒരു ഗിഫ്റ്റായിട്ട് എന്താണ് ഒരു ബാങ്ക് ഡ്രാഫ്റ്റ് സെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇരുപതിനായിരം രൂപയാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഗിഫ്റ്റ് ഫ്രം റിലേറ്റീവ്സ് എക്സെംപ്റ്റ് ആണ് അങ്കിൾ ഒരു റിലേറ്റീവിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലാണല്ലോ പെടുത്തുക അല്ലേ അപ്പോൾ റിലേറ്റീവിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നും ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടിയാൽ അതെന്താണ് എക്സെംപ്റ്റഡ് ആയിട്ട് പരിഗണിക്കണം അത് ടാക്സ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടതില്ല ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ വിവാഹത്തിന് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഗിഫ്റ്റ് അത്തരത്തിലുള്ള ഗിഫ്റ്റിൻ്റെ വാല്യൂ അതൊക്കെ എന്താണ് അതും എക്സെപ്റ്റഡ് ആയിട്ടാണ് പറയുക അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ അതർ സോഴ്സിൽ പറയുമ്പോൾ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഗിഫ്റ്റിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയാം സോ ഇതാണ് ഈ ഒരു കണക്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു വിവരണം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ മൊത്തത്തിൽ നമ്മളെന്താണ് മാറ്റി എഴുതുമ്പോൾ നമ്മളൊരു ഹെഡ് കൊടുക്കണം കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകം ഓഫ് മിസ്റ്റർ ഫ്രാങ്ക് എന്നിട്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതാണ് മൂന്ന് കോളം പിന്നെ ഒരു പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് ഓക്കെ സോ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കുക ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ അത് ഓർഡിനറി റെസിഡൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഫ്രാങ്ക് ഓർഡിനറി റെസിഡൻ്റ് ആണെങ്കിൽ എയ്റ്റ് ലാക്ക് തേർട്ടി സെവൻ തൗസൻഡ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എയ്റ്റ് ലാക്ക് ടു തൗസൻഡ് ആണ് നല്ല നോൺ റെസിഡൻ്റ് ആണെങ്കിൽ സെവൻ ലാക്ക് നയൻറ്റി തൗസൻഡ് ഇതാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊരു എക്സാമിന് നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റിനായിട്ടൊക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസും ഇൻസിഡൻസ് ഓഫ് ടാക്സും ഓക്കെ ദെൻ മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക മിസ്റ്റർ അമർ സിംഗ് സെറ്റിൽ ഇൻ ഓസ്ട്രേലിയ അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ഓസ്ട്രേലിയയിലോട്ടോ സെറ്റിൽ ചെയ്ത് ആസ് ദി ഫോളോയിങ് ഇൻകം ഡ്യൂറിംഗ് ദി ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്നിൽ താഴെ പറയുന്ന ഇൻകം ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നോക്കാം ഓക്കെ ഇൻകം ഫ്രം അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻ ഓസ്ട്രേലിയ റെമിറ്റഡ് ടു ഇന്ത്യ അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ഓസ്ട്രേലിയയിലാണ് അവിടെ അഗ്രികൾച്ചർ ആക്ടിവിറ്റീസ് നടത്തിയിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന് എന്തുണ്ട് ഒരു രണ്ട് ലക്ഷം ഇൻകം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത് അവിടെ തന്നെ അത് ഇന്ത്യയിലേക്ക് എന്താണ് പിന്നീട് ഇന്ത്യയിലേക്ക് ആക്കിയിട്ട് പക്ഷേ ഇതെന്താണ് ഒരു ഫോറിൻ അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകം ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഫോറിൻ അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകം ആണെങ്കിൽ അത് ഓർഡിനറി റെസിഡൻറ്റ് മാത്രമാണ് ടാക്സബിൾ ആകുള്ളൂ നേരെ മറിച്ച് അത് അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകം എന്ന് മാത്രം തരികയാണെങ്കിൽ അത് ഇന്ത്യയിലുണ്ടായിട്ടുള്ള അഗ്രികൾച്ചർ ആക്ടിവിറ്റിയാണ് നമ്മൾ പരിഗണിക്കും ഇന്ത്യൻ അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകം അത് ഫുള്ളി എക്സെപ്റ്റഡ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് ഇത് ഫോറിൻ അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകം ആണ് അപ്പോൾ അത് ടാക്സബിൾ ടു ഓർഡിനറി റെസിഡൻറ്റ് ഓൺലി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ കോളത്തിൽ മാത്രമേ വരൂ ദെൻ സെക്കൻഡ് ഇൻകം ഫ്രം അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻ പഞ്ചാബ് ആ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക പഞ്ചാബ് ഇന്ത്യയിലാണ് റിസീഡ് ഇൻ ഓസ്ട്രേലിയ ഇദ്ദേഹം സ്വീകരിക്കുന്നത് ഓസ്ട്രേലിയയിലാണ് നാല് ലക്ഷമാണ് പക്ഷേ ശ്രദ്ധിക്കണം അത് ഇന്ത്യൻ അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകം ആണ് ഇന്ത്യയിലുള്ള അഗ്രികൾച്ചർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണെങ്കിൽ അതെന്താണ് എക്സെപ്റ്റഡ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് എക്സെപ്റ്റഡ് 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 എന്ന് നിങ്ങൾ എഴുതിയാൽ മതി ദെൻ തേർഡ് പോയിൻ്റ് ഇൻകം ഫ്രം ബിസിനസ് ഇൻ ഓസ്ട്രേലിയ റിസീവ്ഡ് ദർ ഓസ്ട്രേലിയ ബിസിനസ് അവിടെ നിന്ന് തന്നെ സ്വീകരിച്ചു അപ്പോൾ അത് പക്ക എന്താണ് ഒരു
ഇൻകമാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന മൊത്തത്തിലാണ് വൺ ലാക്കാണ് ഈ വൺ ലാക്കിൻ്റെ കേസ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ബിസിനസ് എവിടെയാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് കൺട്രോൾ ഫ്രം ഇന്ത്യ ആയതുകൊണ്ട് ആദ്യ രണ്ട് സാഹചര്യത്തിലും അതായത് ഓർഡിനറിക്കും നോട്ട് ഓർഡിനറിക്കും ടാക്സിബിൾ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതെങ്ങനെ എഴുതുക ഓർഡിൻ റെസിഡൻറ്റിന് ഒരു ലക്ഷം അതുപോലെ നോട്ട് ഓർഡിനറിക്ക് ഒരു ലക്ഷം നോൺ റെസിഡൻറ്റിനോ ഇരുപത്തയ്യായിരം അത് ഇന്ത്യയിൽ റിസീവ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഓക്കെ ദെൻ ആ രീതിയിൽ എഴുതണം ദെൻ അഞ്ചാമത്തത് ഡിവിഡൻഡ് ഫ്രം ഇന്ത്യൻ കമ്പനി സിമ്പിൾ ടാക്സബിൾ ടു ഓൾ ആണ് വേറെ എന്താണ് നമുക്കൊരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഡിവിഡൻഡ് ഫ്രം എ യു എസ് കമ്പനി റിസീവ്ഡ് ഇൻ ഓസ്ട്രേലിയ അത് ഫോറിൻ ഡിവിഡൻ്റ് ആണ് ഫോറിൻ ഡിവിഡൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ടാക്സബിൾ ടു ആർക്ക് മാത്രമാണ് ഓർഡിനറി റെസിഡൻറ്റിന് മാത്രം ടാക്സബിൾ ആണ് ഓക്കെ ദെൻ റോയൽറ്റി റിസീവ്ഡ് ഇൻ ഓസ്ട്രേലിയ ഫ്രം മിസ്റ്റർ കിഷോർ എ റെസിഡൻറ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ പ്രൊവൈഡ് ഫോർ എ ബിസിനസ് ഇൻ ഓസ്ട്രേലിയ ഇത് പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ റോയൽറ്റി റിസീവ്ഡ് ഇൻ ഓസ്ട്രേലിയ ഫ്രം മിസ്റ്റർ കിഷോർ കിഷോർ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയിൽ നിന്നുമാണ് റോയൽറ്റി സ്വീകരിക്കുന്നത് അത് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നിന്നാണ് കിഷോർ റിസൈ റെസിഡൻറ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യയാണ് ഇന്ത്യയിൽ റെസിഡൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ നമ്മൾ ഇത് നമുക്ക് തരുന്ന ആൾ ആരാണോന്നല്ല നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് നമ്മളെ പൊസിഷൻ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് വാങ്ങിക്കുന്ന നമ്മളുടെ പൊസിഷന് എന്താ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ പ്രൊവൈഡഡ് ഫോർ എ ബിസിനസ് ഇൻസ് ഓസ്ട്രേലിയ ത്രീ ലാക്കാണ് അപ്പോൾ ഇത് എന്താണ് ഫോറിനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ നമ്മൾ റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നല്ലല്ലോ നമ്മൾ റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെ തന്നെയാണ് ഓസ്ട്രേലിയ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് ഫോറിൻ ഇൻകമാണ് അത് ആദ്യത്തെ ആൾക്ക് മാത്രം ആദ്യത്തെ കേസിൽ മാത്രം അത് ടാക്സബിൾ ടു ഓർഡിനറി റെസിഡൻറ്റ് ഉള്ളി ഓക്കെ ദെൻ എയ്ത്ത് പോയിൻ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഫ്രം എ ബിസിനസ് ഇൻ ഡൽഹി കൺട്രോൾഡ് ഫ്രം ഓസ്ട്രേലിയ ബിസിനസ് എവിടെ കിടക്കണത് ഡൽഹിയിലാണ് ഡൽഹി തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലുള്ള ബിസിനസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ ഇൻകമായി മാറും ടാക്സബിൾ ടു ഓൾ ദെൻ പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ സെയിൽ ഓഫ് എ ബിൽഡിംഗ് ഇൻ ഡൽഹി ഫിഫ്റ്റീൻ ലാക്ക് ദി ബിൽഡിംഗ് വാസ് സോൾഡ് ടു ഹിസ് ഫ്രണ്ട് ഇൻ ഓസ്ട്രേലിയ ആൻഡ് ദി എമൗണ്ട് റിസീവ്ഡ് ഇൻ ഓസ്ട്രേലിയ പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ സെയിൽ ഓഫ് എ ബിൽഡിംഗ് ഇൻ ഡൽഹി ഡൽഹിയിലുള്ള ബിൽഡിംഗ് എന്താണ് വിറ്റിട്ടാണ് കിട്ടിയ പ്രോഫിറ്റാണ് പതിനഞ്ച് ലക്ഷം അപ്പോൾ അത് എന്താണ് ഇന്ത്യൻ ഇൻകമായിട്ട് പരിഗണിക്കണം ഡൽഹിയിലെ ആയതുകൊണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് എവിടെ നിന്ന് സ്വീകരിച്ചാലും അതെന്താണ് ഇന്ത്യൻ ഇൻകം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സോഴ്സ് ഇന്ത്യയിലായതുകൊണ്ട് ഉറവിടം ഇന്ത്യയിലായതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യൻ ഇൻകം ആണ് ടാക്സബിൾ ടു ഓൾ മൂന്ന് കേസിലും ടാക്സബിൾ ദെൻ ടെൻത്ത് പോയിൻ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഫ്രം ബിസിനസ് ഇൻ മാൽദ്വീവ്സ് മാൽദ്വീവ്സ് ആട്ടോ അവിടെ നിന്നാണ് അവിടുത്തെ ബിസിനസ് നിന്നുള്ള പ്രോഫിറ്റാണ് ദി ബിസിനസ് ഈസ് കൺട്രോൾഡ് ഫ്രം ഡൽഹി ബിസിനസ് എവിടെ നിന്നാണ് ഡൽഹിയിൽ നിന്നാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയും അല്ലേ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ദി പ്രോഫിറ്റ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇൻ എ ബാങ്ക് ദർ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ഈസ് ലിമിറ്റഡ് ടു ഇന്ത്യ അൻപത് ശതമാനം എന്താണ് അവിടുത്തെ ബാങ്കിലും അതുപോലെ അൻപത് ശതമാനം എന്താണ് ഇവിടെ ഇന്ത്യയിലേക്കും അയച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് എത്ര മൊത്തം തുക എത്രയാണ് ഫൈവ് ലാക്ക് നിങ്ങളൊന്നും നോക്കണ്ട ഇത് പുറത്തെ ബിസിനസ്സാണ് അകത്തു നിന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ഈ ഓഡിയൻ റെസിഡൻറ്റിനും നോട്ട് ഓഡിയൻ റെസിഡൻറ്റിനും ടാക്സബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഈ പത്താമത്തെ എന്താണ് ആദ്യത്തെ രണ്ട് കേസിനും ഫൈവ് ലാക്ക് ഫൈവ് ലാക്ക് കൊടുക്കണം ദെൻ ഫൈനലി ഇൻ്ററസ്റ്റ് റിസീവ്ഡ് ഫ്രം മിസ്റ്റർ അജിത് സിംഗ് ഓൺ എ ലോൺ പ്രൊവൈഡ് ടു ഹിം ഫോർ എ ബിസിനസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ടു ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് അപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു വ്യക്തി അജിത് സിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിക്ക് ലോൺ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ലോൺ കൊടുത്തതിൻ്റെ പുറത്ത് ഇദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് എന്തിട്ടുണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട എന്താണ് ഫോർ എ ബിസിനസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലുള്ള ബിസിനസ്സായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അതിനാണ് ഈ ഇതൊക്കെ കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് ഇതെന്താണ് ഇന്ത്യൻ ഇൻകമാണ് അപ്പോൾ ടു ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് എന്താണ് അത് ടാക്സബിൾ ടു ഓൾ ആണ് ഓക്കെ സോ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഉത്ത
ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകത്തിൽ എന്ത് വരും കാര്യമായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വരും എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അപ്പോൾ റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് ആൻഡ് ഇൻസിഡൻസ് ഓഫ് ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഭാഗം സ്കോപ്പ് ഓഫ് ടോട്ടൽ ഇൻകം ഏതെല്ലാം ഇൻകം ആർക്കൊക്കെ ടാക്സബിൾ ആവും ഈ ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ തൽക്കാലം എന്ത് ചെയ്യാണ് പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് രണ്ട് മൂന്ന് പ്രോബ്ലം നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ഏകദേശം ധാരണ നിങ്ങൾക്ക് ആയിട്ടുണ്ടാവും എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും സംശയ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലൊക്കെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക അതുപോലെ തന്നെ ഏതെങ്കിലും വീഡിയോസിൽ എന്തെങ്കിലും തിരുത്തലുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഞാൻ നമ്മുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ തന്നെ പിൻ ചെയ്ത് വയ്ക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അപൂർവമായിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ സോ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം ഒരു വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും അതിൽ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഓക്കെ സോ പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ബായ്